cari viaggiatori delle terre del Salento siamo a Nardò in piazza Salandra con Benedicta Giulio questo nome, questo cognome soprattutto è molto legato a Nardò e alla città perché siete tra le famiglie eh, sì, da generazioni, da viviamo generazioni. a Nardò sì. tra le famiglie più antiche e le storiche famiglie di, eh, di Nardò insieme a Zuccaro, quali sono le, le la famiglie. famiglia Zuccaro, in cui siamo cugini, parenti per tante vie, insomma tante volte, famiglia Personella, famiglia Vaglio Massa, famiglie che hanno queste bellissime dimore nel centro storico e anche nella, villa, nella parte delle cenate, che sono ville eclettiche bellissime. viene subito in mente questo bellissimo palazzo. Sì, questo è il vecchio palazzo della pretura di Nardò. Questo è l'obelisco. La chiesa di San Domenico con il chiostro bellissimo dove adesso c'è il liceo artistico, un liceo che funziona benissimo. A Nardò il sedile di San Gregorio. San Gregorio è il protettore, il protettore di Nardò perché si dice che fermò il famoso terremoto nel 1743 che distrusse tantissimi palazzi, infatti quasi tutti i palazzi di Nardò hanno delle presistenze del Cinquecento e poi le facciate sono state fatte dopo. Ecco perché in tutte e molte delle dimore che abbiamo visitato c'è sempre un, un quadro, un sì, di San motivo Gregorio, a San Gregorio. Sì, almeno. Mm. Ecco, noi siamo proprio qui di fronte al Teatro Comunale di Nardò. Cosa ci puoi dire? La realizzazione del Teatro Comunale, inizialmente affidata all'architetto Gregorio Nardò, ebbe inizio nel 1892 sul progetto dell'ingegnere Quintino Tarantino, che adottò soluzioni tecniche e acustiche innovative. L'edificio fu completato nel 1900 e i lavori di allestimento si protrassero fino al 1908. Il teatro fu inaugurato nel 1909 con la messa in scena del Mefistofele di Arrigo Boito che riscosse successo soprattutto agli effetti scenici curati da Salvatore Presicce. Siamo nella chiesa del Carmine, il chiostro dei Carmeritani. Una volta veniva usato per fare il mercato coperto, venivano carni e verdure. Bellissime. Possiamo fare una passeggiata? Sì, sì, aperto. Sì. aperto. E poi? E adesso sopra invece ci sono tutti gli uffici comunali. C'è l'ufficio degli assessori. Ha un bel chiostro? Sì. Questo viene utilizzato anche per manifestazioni culturali? Sì concerti, eventi culturali, rassegne. E quindi qui una volta era coperto, totalmente coperto e si faceva il mercato? Sì. Questa è la chiesa della, di San Giovanni Battista, 
che fa parte appunto del complesso del Palazzo dell'Abbate, infatti c'è l'epigrafe che c'è scritto che era Giovanni Vincenzo dell'Abbate Priore e questa è stata donata dalla famiglia alla, alla chiesa. Dalla tua famiglia? Sì, perché... sì da cui discendiamo, sì. Che la famiglia dell'Abbate è estinta adesso. E quando è stata donata? In che anno? Questa, mio padre è stato priore della chiesa un'ottantina di anni fa, sì. E poi c'è il palazzo della base? Sì, Beh, che andiamo a vedere, sì. E noi qui siamo? Di fronte a un palazzo meraviglioso. Sì, forse uno dei palazzi più maestosi e particolari anche di Nardò, che apparteneva appunto alla famiglia dell'Abbate e ora della famiglia Zuccaro. Sì, sì. C'è lo Infatti stemma? C'è lo stemma della famiglia. E da qui noi salutiamo tutti i nostri telespettatori. Grazie, grazie per questo grazie viaggio a voi di essere Nardò. venuti a Nardò. Delle dimore, delle famiglie. Grazie. Grazie.